ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு குத்து ஸ்டார்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நம்ம தீபத்தை எப்படி டெக்கரேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் பார்க்க போகிறோம் இப்போ தீபாவளி வருது இல்லைங்களா அதுக்கு கண்டிப்பாக நம்ம வந்து தீபம் ஏற்றுவோம் ஸோ அந்த தீபம் வந்து கொஞ்சம் அழகாக டெக்கரேட்டிவாக இருந்தால் ரொம்பவும் பார்க்கறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதுக்கான வீடியோ தான் இது இப்போ நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு நாலு விதமான டெக்கரேஷன்ஸ் ரொம்ப சிம்பிளாக எப்படி செய்கிறதுன்னு தான் இந்த வீடியோவில் காமிக்க போகிறேன் ஸோ வாங்க தொடர்ந்து வீடியோவை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் டெக்கரேஷனுக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்க்கலாம் ஒரு அகல் தீபம் இந்த மாதிரி டைப்பில் நான் எடுத்திருக்கேன் எது வேணால் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அதே மாதிரி அக்ரில் கலர்ஸ் தான் நான் வந்து இது பெயிண்ட் பண்ணுறதுக்காக எடுத்திருக்கேன் அதுதான் வந்து நல்லா இதில் வந்து கலர் அட்ராக்டிவாக தெரியும் அதுக்காக நான் ரெட் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பெயிண்ட் ப்ரஷ் ஃபெவிகால் ஒட்டுறதுக்காக அந்த கொஞ்சம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நான் பீட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஸ்டோன்ஸு அது வந்து நான் திலகம் ஷேப்பில் இருக்கிறது நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம இந்த அகல் விளக்கில் வந்து எல்லா இடமுமே இப்போ ரெட் கலர் வந்து பெயிண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லா இடமுமே நீங்கள் ரெட் கலர் பெயிண்ட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து நம்ம அட்லீஸ்ட் ரெண்டு கோட்டிங்காவது கொடுக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்லா டார்க்காக தெரியும் சிங்கிள் கோட்டிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக டார்க்காக இருக்காது ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு கோட்டிங் நான் முடி அடிச்சுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட் கோட்டிங் அடித்து முடிச்சாச்சு இது நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் ட்ரை ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து செகண்ட் கோட்டிங் கொடுத்தா இன்னும் கொஞ்சம் கலர் டார்க்காக நல்ல பளிச்சுன்னு தெரியும் இதே போல் அவுட்டர் சைடும் ஃபுல்லாக பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம் ரெண்டு கோட்டிங் கொடுத்துட்டு நல்லா ட்ரை ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து இந்த பார்டரில் வந்து நான் கோல்டன் கலர் கொடுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு நான் வந்து கோல்டன் கலர் எடுத்திருக்கேன் இந்த பார்டரில் மட்டும் நம்ம கோல்டன் கலர் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கப்புறம் அடிச்சிங்கன்னா தான் நல்லா ஒட்டும் அதுக்கு முன்னாடி அடிச்சிங்கன்னா நல்லா ஒட்டாது ஸோ இந்த பார்டர் மட்டும் டச்சப் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பார்டர் ஃபுல்லாக கோல்டன் கலர் கொடுத்தாச்சு இப்போது அடுத்து நம்ம வந்து இங்கே மேலே வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பீட்ஸ் ஓட்ட போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேஸ்டிக்கு அதாவது தீப்பட்டியோட குச்சி தான் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து லைட்டாக டிப் பண்ணி டிப் பண்ணி இந்த இடத்துல வைக்கணும் அதிகமாக கம் ஒட்டிட்டிங்கன்னா அது கம்மும் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் லைட்டாக அப்படி டிப் பண்ணி உங்களுக்கு எந்தளவுக்கு நீங்கள் பீட்ஸ் ஒட்ட போகிறீங்களோ அந்தளவுக்கு கேப் விட்டு ஃபஸ்ட்டு கம் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க இப்போ இதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த ஸ்டோன்ஸ் இருக்குதுங்களா அதை ஒவ்வொன்றா நம்ம ஒட்ட போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஸ்டிக்கில் தொட்டு தொட்டு நம்ம ஒவ்வொரு பீட்ஸாக ஒட்டிக்கலாம் ஸோ இது ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த பீட்ஸ் ஃபுல்லாகவே ஒட்டியாச்சு இப்போவே பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது இனி அடுத்து வந்து இந்த இடத்துல சென்டராக கொஞ்சம் நம்ம கோல்டன் டச் பண்ணி விட்டால் இன்னும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஆல்ரெடி இதில் வந்து ஒரு ஃப்ளவர் டிசைன் இருக்குது ஸோ நான் அதில் சும்மா டச்சப் மட்டும் தான் பண்ணி விடுறேன் லைட்டாக கோல்டன் கலர் ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளோட சிம்பிளான ஃபர்ஸ்ட் டிசைன் முடிஞ்சிருச்சு பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்த டெக்கரேஷன் பார்க்கலாம் அடுத்த டெக்கரேஷனுக்கும் நான் வந்து அதே மாதிரியான ஒரு அகல் விளக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் எடுத்திருக்க கலர் காம்பினேஷன் வந்து இப்போது வயலட் அண்ட் கோல்டன் கலர் இந்த ரெண்டு கலர் காம்பினேஷன் வச்சு தான் இப்போது ஒரு சிம்பிளான ஒரு டிசைன் செய்ய போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த விளக்கு வந்து ஃபுல்லாக வயலட் கலரால் பெயிண்ட் பண்ணிக்குவோம் இந்த டிசைனும் ரொம்ப சிம்பிளான டிசைன் தான் சீக்கிரமாக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் ஃபுல்லாக அதே நான் சும்மா ஒன்று சொன்ன மாதிரியே இது வந்து ஒரு ரெண்டு கோட்டிங் வந்து இந்த பெயிண்ட்டை நம்ம அடிச்சுக்கலாம் அப்போ தான் நல்லா டார்க்காக தெரியும் ஸோ நம்மளோட வயலட் கலர் நல்லா அடிச்சு ட்ரை ஆகிருக்கு இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு தீ குச்சி எடுத்துக்கோங்க இதில் நம்ம இதுக்கு காம்பினேஷன் கலராக இப்போ வந்து கோல்டன் கலர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த கோல்டன் கலர் டிப் பண்ணி இந்த மேலே இருக்க பார்டருக்கு எல்லாத்துக்குமே ரவுண்ட் ரவுண்டாக ஒரு டாட் மட்டும் வச்சுட்டு வரலாம் இது ரொம்ப பார்க்குறதுக்கு அழகாக இருக்கும் அதே மாதிரி வயலட்டுக்கு கான்ட்ராஸ்ட் கலராக கோல்டன் கொடுக்கும்போது ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும் ஸோ இந்த டாட்ஸ் வச்சு நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ நாங்கள் கீழே பார்த்திங்கன்னா இந்த லைன்ஸுக்கு எல்லாமே அதே போல் கோல்டன் கலர் இந்த ஸ்டிக்கை வச்சு இந்த மேலே லைன்ஸுக்கு மட்டும் கோல்டன் கலர் கொடுத்தா ரொம்ப பார்க்குறதுக்கும் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் நான் ஆல்ரெடி பாதி கொடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ ஃபுல்லாக கொடுத்துட்டு போகும் 
ஸோ அவ்வளோதாங்க நம்மளால் சிம்பிளான ஒரு செகண்ட் டெக்ரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்கள் இப்போ நம்ம அடுத்தது மூணாவதாக ஒரு டெக்ரேஷன் பார்ப்போம் நம்ம மூணாவதாக பார்க்க போகிற டெக்ரேஷன் நான் யூஸ் பண்ணுறது வந்து சாதாரணமாக நான் அகல் விளக்கு தான் எடுத்திருக்கேன் அதாவது வெளி சைடில் வந்து பிளைனாக இருக்க வள விளக்கு எடுத்திருக்கேன் இதுக்கு வந்து இப்போ நான் வந்து இந்த மாதிரி அரிசியை வச்சு நம்ம எப்படி டெக்கரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஒரு விளக்கு எடுத்துக்கோங்க இது மேலே ஃபுல்லாக கம் அப்ளை பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் நல்லா க ஃபெவிகாலை வந்து நல்லா அப்ளை பண்ணி விட்டுருங்க இதுக்கு மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க இது அரிசி இருக்குங்களா இதை வந்து இது மேலே போட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒட்டி விட்டணும் இது காயத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் அதனால் நல்லா போட்டு ஃபுல்லாக எல்லா சைடும் ஃபஸ்ட் பண்ணி நல்லா அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் வச்சுருங்க நல்லா ட்ரை ஆகட்டும் இதே மாதிரி சுற்றியும் எல்லா சைடும் அப்ளை பண்ணிவிட்டு காய வச்சு எடுத்துக்கணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி வந்து அந்த மாதிரி ஒட்டிட்டு இதுக்கு மேலே வந்து கருப்பு கலர் பெயிண்ட் வந்து அடித்து வச்சுருக்கேன் சுற்றியுமே அடிச்சு வச்சுருக்கேன் இப்போது இதுக்கு மேலே நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம்னா கோல்டன் கலர் பெயிண்ட்டை வந்து டச்சப் பண்ணி வைக்க போகிறோம் அப்போ இதை பார்க்கும்போது நல்லா எம்போஸ் ஆகி ரொம்ப அழகாக தெரியும் இப்போ கோல்டன் பெ கலர் பெயிண்ட்டை டச்சப் பண்ணலாம் நம்ம டச்சப் பண்ணுறது வந்து கரெக்டாக அந்த நம்ம ஒட்டி இருக்க அந்த அரிசி இருக்குதுங்களா ஸோ அது மேலே எல்லா இடத்துலையும் கரெக்டாக லைட்டாக டச் பண்ணால் போதும் அப்போ தான் நல்லா தனியாக அது எம்போஸாக தெரியும் இப்போ இதை பார்த்தாலும் உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் ஏன் அது அரிசி ஊட்டிட்டு அதுக்கு மேலே பிளாக் கலர் அடிச்சோன்னு இப்போ கான்ட்ராக்ஸ்டாக பிளாக் அண்ட் கோல்டனுங்கிறது நல்ல ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ஒட்டி இருக்க அரிசியும் பாருங்க நல்லா தம் எம்போஸ்டாக நல்லா தனியாக தெரியுது இது பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே அந்த கோல்டன் கலர் அடித்தாச்சு அந்த நம்ம ஒட்டி இருக்க அரிசி மட்டும் தனியாக எம்போஸ்டாக அழகாக தெரியுது இப்போது இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம கோல்டன் கலர் ஸ்டோன்ஸ் ஒட்டினா இன்னும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து கோல்டன் கலர் பீட்ஸ் ஓட்டிட்டு இது ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு சைடில் ஃபுல்லாக நம்ம சொன்ன மாதிரி அந்த அரிசி நல்லா எம்போஸாக தெரியும் பார்க்குறதுக்கும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இப்போ ஃபோர்த்து டெக்ரேஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர்த்து டெக்ரேஷனுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த நார்மலான அகல் விளக்கில் வந்து மஞ்சள் கலர் பெயிண்ட் அடித்து வச்சுருக்கேன் இதுவும் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கும் மங்களகரமாக இருக்கும் இதுக்கு மேலே வந்து இப்போ நான் வந்து ரெட் கலர் ஸ்டோன்ஸ் ஓட்ட போகிறேன் அப்போ தான் கான்ட்ராக்ஸ் கலரில் ரொம்ப அழகாக தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டோன்ஸு ஸோ ஸோ ஃபுல்லாக ஒட்டிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக அந்த ரெட் கலர் ஸ்டோன்ஸை ஒட்டி முடிச்சாச்சு அவ்வளோதான் இது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ரொம்ப அழகாக இருக்கும் இது ஒட்டி முடித்ததுக்கப்புறம் இது சென்டரில் இருக்கிற ஃப்ளவருக்கு வந்து கான்ட்ராஸ்ட்டாக வந்து நம்ம க்ரீன் கலர் கொடுக்க போகிறோம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த சென்டரில் க்ரீன் கலர் ஷேட் கொடுத்து ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு ரொம்ப சிம்பிளாக சீக்கிரமாக முடிச்சிடலாம் ரொம்ப ஈஸியான டிசைன் அவ்வளோதாங்க நம்மளோட நாலு டெக்ரேஷனும் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நம்மளோட நாலு விதமான சிம்பிளான அகல் விளக்கு டெக்கரேஷன் முடிஞ்சிருச்சு கண்டிப்பாக உங்களுக்கும் இது பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நீங்களும் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த டிசைன் பிடிச்சிருக்குன்னு கமெண்ட்டில் கமெண்ட்டாக சொல்லுங்கள் மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் உங்களும் வந்து சந்திக்